அஸ்லாம் வலைக்கும் நான் இன்றைக்கி சிம்பிளான லஞ்சு தான் தயார் பண்ணியிருக்கேன் தக்காளி சோறு கருவிட சம்பால் அது கூடவே வாழைக்காய் சிப்ஸும் வறுத்துருக்கேன் இதெல்லாம் எப்படி செஞ்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு தக்காளி சோறு ஆக்கிறதுக்காக ப்ளைன் ரைஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு ரெண்டு சுண்டு புழுங்கரிசி எடுத்திருக்கேன் அதை களைஞ்சிட்டு தண்ணி அளந்து ஊற்றி நம்ம வேக போட்டுக்கலாம் ரெண்டு சுண்டுங்கிறது கிட்டத்தட்ட அரை கிலோ அரிசி இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து அடுப்பு ஆன் பண்ணிடலாம் சோறு வெந்துட்டுருக்க நேரத்தில் நம்ம மற்ற வேலைகளை பார்த்துடலாம் சோறு ஆக்கிறதுக்கு நாலு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அந்த தக்காளியை கொஞ்சம் ப்ளஸ் மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் மேல் பக்கம் ஏன்னா கொதித்ததுக்கப்புறம் உரிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்குங்கிறதுனால அரை சட்டி தண்ணியில் தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் இது கொதிக்கட்டும் ஒரு எண்ணெய் சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் நம்ம இது வாழைக்காய் சிப்ஸு பண்ண போகிறோம் வாழைக்காவை நான் ஸ்லைசரில் மெல்லிசாக சீவிட்டு கொஞ்சோன்னு மஞ்சள் போட்டு பரட்டி வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் அதில் போட்டுடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு உப்பு காரம்லாம் லாஸ்ட்டாக தான் சேர்க்க போகிறோம் கருவேப்பில்லை போட்டிருக்கேன் ரெண்டு மூணு பல் பூண்டு தோலோடு தட்டி அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் நல்லா கிறிஸ்பாக ஆற வரையும் இதை வச்சுட்டு எண்ணெயை வடிகட்டி எடுத்துடலாம் இந்த வாழைக்காய் சிப்ஸு தேங்காணியில் வருத்தம்னா நேந்திரங்காய் சிப்ஸ் மாதிரியே இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் ஸ்நாக்ஸுக்கு கூட செஞ்சு கொடுக்கலாம் பசங்களுக்கு இப்போ தக்காளி நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இதை வந்து உடனடியாக நம்ம பச்சை தண்ணிக்கு மாற்றிக்கலாம் அப்போ தான் தோல் உரிக்கிறதுக்கு வசதியாக வரும் தக்காளி சோறுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக தக்காளி யூஸ் பண்ணுறதுனால சாப்பிடும் போது பசங்க தோல் எடுத்து எடுத்து வைப்பாங்க இந்த மாதிரி நம்ம தோல் நீக்கிட்டு செஞ்சோம்னா பார்க்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் தோல் எடுத்த தக்காளியை சின்னதாக கட் பண்ணி மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு வாழைக்காய் எல்லாத்தையும் வறுத்து எடுத்துட்டேன் இப்போ வாழைக்காய்க்கு தேவையான கொஞ்சமாக உப்பு தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அரை ஸ்பூன் போல் மிளகு தூள் சேர்த்துக்கிறேன் சாட் மசாலா அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்க போகிறேன் சாட் மசாலா இல்லைன்னா போட தேவையில்லை மிளகு தூள் பூண்டு கருவேப்பிலையோட மனத்துலேயே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் வாழைக்காய் நல்லா மொறு மொறுனு வாழைக்காய் சிப்ஸு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு சோறும் வெந்துருச்சு இப்போது இப்போது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை தாளிச்சிட வேண்டியதான் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெயும் நெய்யும் கலந்து ஊற்றி வச்சுருக்கேன் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சேர்த்துட்டு ரெண்டு வெங்காயம் நீள்வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுட்டு வறுத்துக்கலாம் நான் வாழைக்காய் வறுத்த எண்ணெயும் இந்த இதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சோறு ஆக்கிறதுக்கு இப்போது வெங்காயம் ஓரளவு நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒன்றரை ஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இதில் இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போகிற வரையும் வதக்கிட்டு அதில் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் கீறி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாவை ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் போல் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்க போகிறேன் அரை ஸ்பூன் சீரகத்தூள் பெருஞ்சீரகத்தூள் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா இதில் அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா கூட கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி எதுவும் போடல மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் சோறு ஆக்கும் போது அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டிருக்கோம் இந்த வெங்காயம் தக்காளிக்குள்ள உப்பு இப்போ கொஞ்சமாக சேர்த்துடலாம் இதில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் இதை அப்படியே வதங்கட்டும் வெங்காயத்தில் உள்ள எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு நல்லா வெங்காயம் சுருண்டு வதங்கிடுச்சு இந்த டயத்தில் பொடியாக கட் பண்ணி வச்ச புதினா மல்லியை இதில் சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் வதக்கிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த தக்காளி இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ அரைச்ச தக்காளி அதில் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஓப்பன் பண்ணி 
இது ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் அப்படியே கொதிக்க விட்டுக்கலாம் நல்லா அந்த தக்காளியும் மசாலாவும் கலந்து பச்சை வாசனை போகிற வரையும் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ தக்காளி வெங்காயத்துலேருந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கிட்டு கால் டம்ளர் போல் தண்ணி சேர்த்து இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் நல்லா கொதிக்க விட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை வந்து பச்சரிசியில் ஆக்குனா அப்படியே பிரியாணி போலையே இருக்கும் இப்போ நம்ம தக்காளி கலவையை ஆக்கி வச்ச சோறு இருக்குல்ல அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் சூப்பரான தக்காளி சோறு ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு கருவிட சம்பால் போதுமானதாக இருந்தால் கூட வறுத்த கோழியோடு சேர்த்து சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அடுத்து கருவிட சம்பால் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் இது ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன் இருந்தாலும் மறுபடி மறுபடி கேட்குறதுனால இந்த டிஷ்ஷோடு சேர்த்து இப்போ செஞ்சு காட்டிடுறேன் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் கால் மூடி அளவுக்கு தேங்காய் வந்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாமான்னு வர வரையும் அதே பேன்லேயே ரெண்டு பட்டை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு கருவிடகம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுடலாம் கருவிடகம் நல்லா மனம் வர வரையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இந்த கருவிட சம்பால் மற்ற டிஷ்ஷு கூட சூட்டாகிறதை விட இந்த டொமேட்டோ ரைஸுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வதக்கியாச்சு தேங்காய் கருவிடகம் பட்டை மிளகாய் அது கூட புளி கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் கருவிடகத்தில் கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி சம்பால் மாதிரி அரைச்சிக்க வேண்டியதான் இப்போ தக்காளி சோறு வாழைக்காய் சிப்ஸு அது கூட கருவிட சம்பாலும் ரெடி ஆகிடுச்சு பிளேட்டிங் பண்ணிட வேண்டியதான் என்னோடய சிம்பிள் லன்ச் மெனு தக்காளி சோறு கருவிட சம்பால் வாழைக்காய் சிப்ஸு நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு ஃபீட்பேக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்